Okay. Uh, another problem. Now, instead of two forces, uh, tatlong force ngayon. Then, just to show you na ganun din, na walang pagkakaiba. So, tignan natin ngayon paano pag mas marami kaysa sa dalawa. So, the end of the boom, ito yung boom. Okay. Boom, uh, letter O, uh, point O, in this figure, is subjected to three concurrent and coplanar forces, no? So, isang plane lang siya, X and Y. Siya yung ibig sabihin ng coplanar. And concurrent, ibig sabihin, isa lang ang, uh, isang point lang yung pinagsasama nila. Concurrent and coplanar force. So, determine the magnitude and direction of the resultant. So, ang hinahanap uli, so let's have a solution here. Blue go natin black. Okay? Again, using, tina natin, no? Coplanar. Anong mas madali sa inyo? Ah, hindi. Sorry. It's not coplanar. Using, ah, uh, anong tawag dito? Ah, uh, oh, bigla ko nakalimutan. Scalar. Sorry. Scalar. Thank you for reminding me. Scalar. Okay? Scalar notation. So, again, pag scalar, yung buong summation ng x mo na equal to, so, lahat ng pakanan positive. So, let's start with f1. So, negative 400. Okay, alisin ko na muna yung mga units, no? So, since lahat naman siya newton, parang, ano. Next, f2, positive, 250. Okay? Ano naman to? Sine or cosine? Ah... Uh, x balik cosine ah, hindi sine 45 degrees saka isang sample pa pala ito yung ano meron naman tayo anong tawag dito uh, slope no minus f3 200 ano yung slope sa x that is 4 over 5 meron pa ah uh, Wala na, no? So, by compute, com compute natin, negative 400 plus 250 sine 45 minus 200 times 4 divided by 5. Okay, so the answer is negative 383.22 uh, newton. So, the final answer is 383.22 newton going to the left. Okay, so this is your answer to x-axis. Okay? So, hindi pa tayo tapos. Uh, highlight ko lang para pag hinalap mamaya madaling kunin, madaling makita. No? Okay? How about sa y? So, sa y, Summation of forces y equal to 0. So, medyo familiar na kayo. So, pataas positive. So, f1 is 0. Diretso tayo sa f sub 2. 200. Hindi pala equal to 0 to. No? Sorry. Ano yan? Pag, uh, ibang topic yon. So, fy will be f1 0. Kasi, ito. So, directly horizontal, wala siyang y component. So, diretso tayo sa F2. And this is cosine. Positive kasi pataas. Cosine. 45 degrees. Plus. 200. Anong slope? Yung y is 3 over 5. Uh, equal to. Ilan? So, 250. Cosine 45. Plus 200 times 3 divided by 5 will give us a value of uh, 296.78 newton going up. Okay, so yan ang sagot. So, FY yan ha. Okay, paano kunin niyo resultant? Nalala niyo pa? It's just... Uh, the resultant F sub R 
it's the square root of x 383 point 22 squared plus 296.78 squared equal to 33.22.296. So, pakipindot din. Ang sagot ko is 484.70 newton. Okay, magnitude pa lang yan. Walang direction. So, ano yung direction natin? <clears throat> uh, so, kung titid na mo to, to the left and going up, anong quadrant yan? Second quadrant, no? So, let's make this one. So, second quadrant siya. Okay? So, yung force natin ay ano yung mas mahaba? Ito. So, Mahaba yan. Mm. Oh, sorry. Ah, na lang natin. Ah, ito pala. Tatansyahin na lang natin, no? So, ito yung... Ay, hindi. Anong quadrant? Baliktad. 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 So, dapat... Ah... Uh, ito lang. Red. So, negative yung x, positive yung y. Okay. positive yung y, ano mas mahaba yung x o y, so medyo gayaan na yan uh, para medyo kapanipaniwala so ito yun, yan yung uh, yung ano no, yung magnitude so ito yung magnitude nya so sa exam nyo, kailangan nyo rin mag drawing ha huh? Okay? Mm-hmm. Alright. So, ilan to? Yan ang tinatanong. This is F R equal to 484.7 Newton. So, anong kulang? Yung direction na lang. So, with that, the direction is inverse tangent Okay, so gawin natin ano na yan, no? positive value. So, y over x, so 296.78 all over 383.22. Ilan po yung sagot? Thirty-seven degrees. Point seventy-five. Okay, so yun yung final answer natin. Okay, so may drawing na. Eh. Okay, so pwede natin lagay din dito. Yun yan second. Quadrant. As long as may drawing ka, yung sa final answer mo, accepted na yan. Okay? Depende rin sa tanong. No? <clears throat> Pag tinanong, halimbawa, uh, what is the direction at the x, positive x, no? yung ibig sabihin na, dito, tinanong nyo yung drawing dito. No? Tulak na. Halimbawa, uh, ang, gina ang tinatanong, ganito. Hmm, tinatanong. Alipin natin. Halimbawa, ganyan. No? Mm -hmm. Natanong, ganyan. Okay? Pero ang tinatanong, depende kasi sa question yan eh. Dito, nang, dito magumula, ilan yan? Kasi pwedeng ganyan, no? So, iba yung sagot, hindi 37.75. So, ang sagot dyan, 37.75 plus 90 degrees. Okay? Pero, ang, hindi yan ang tinatanong eh. So, tinatanong lang magnitude and direction. Wala naman sinabing at what direction, no? So, 
Yan na, drawing mo na yan. Pwede na yan. Actually, tama na yan, no? Hindi lang pwede na. Okay. Scalar. Paano kung... Uh, copy ko lang to. Pwede kaya to. Copy. Lagi ko dito. Paste. Ayan. Ano pa, paano kung ano naman? Vector. So, solve din natin. Using practice makes you become a better problem solver, no? Cartesian, shortcut na lang. Mahaba kasi, no? Vector. Notation. Okay, so... Uh, F1. Hindi na kaagad. X will be negative 400. I plus lana. No? Uh, 0 J. Pwede nang wala nang lagay yan. No? Pwede nyo nang hindi lagay yan. So, I would choose not to put it there. Yun. Uh, next is F2. Ano yung X? Uh, dito na lang, lilita ko na lang. 250, tama ba? Sine 45 degrees. Tapos, plus 250, cosine 45 degrees. I, J, Newton. So, ano yung 250? Sign 45. F2. Okay, so this is 176.78 I plus 176.78 J. Yan ang kailangan natin, no? So, F sub 3. So, F sub 3, i-add lang natin yan. Yan yung FR. Okay? So, huwag nyo nang pansinin to ha. Huwag nyo nang pansinin to Para hindi magulo. So, next, F sub 3 will be negative 200 naman. 200. Anong slope? X will be 4 over 5. I. Tapos plus 200. 3 over 5. J. Okay. So, ito yun. I-simplify ko lang. So, this will be negative 200 times 4 divided by 5, 160. Negative 160 with the left kasi, I. Plus 120. 120J. So, i-add mo lang to 400, negative 400 sa X. Plus 176.78. Minus 160. Ang sagot, 383.22. Parehas ba? Ayan ang parehas. So, tama. So, negative 383.22i. Tapos, puro plus to. Ano? Plus 176.78 plus 120. The answer is 296.78. Okay, parehas sa parehas. Plus 296.78J. So, yan ang sagot. Okay, to para makuha nyo yan, no? katulad lang din na ano, no? so hindi, hindi na ako magtatagal dito. Uh, in order to get the, the magnitude and the direction, ulitin nyo lang to. Parehas na lang yan eh. So, FR, yung magnitude, tsaka yung, yung, anong tawag dito? Yung direction na theta, 
the same lang yan. So, sa kayo convenient? Scalar or vector? I'll give you a little, ano na, uh, hindi lahat sa lahat ng pagkakataon, mas madali ang scalar. Minsan, mas madali yung vector. So, yun yung susunod natin problem. At matutuwa kayo doon pag using vector instead ng scalar. Okay, so, wait lang kayo sa problem number 3. Okay, another problem. Ito na yung problem na ito. Papakita ko sa inyo na mas madali pag ginamitan natin ng vector notation kaysa sa scalar. Okay? So, handa na ba kayo? Ako hindi pa. Sandali lang. Ayan. So, solution. At ah, ka, tanong muna. If the resultant force acting on the bracket is to be 750 newton. So, given yung resultant. Okay? Given na yung resultant. Uh, yung dalawang problem natin, ang hinahanap, resultant, ngayon, uh, ano nangyari dito? Okay? So, ang hinahanap ngayon, yung force, ang force. Okay? So, let me draw hindi ko man tatapusin yung problem kasi para ito na alimutan. Ang sabi dito, if the resultant force, ah, resultant ng given, ah, acting on the bracket, bracket is to be 715 newton directed along the positive. So, ito, yung, ito na yung, alin yan? Tama. Yan yung resultant. Okay? So, FR. Again, parang sample problem natin dati, no? F sub R. Okay? Sabi nga nila, pain reliever. <laughs> Joke lang. Alala ko lang si ano, no? Ay, nako. <laughs> Itawa ko dun, ha? Okay. Di, go, balik tayo dito. Uh, directed, directed along the positive x-axis. Determine the magnitude F. So, ito yung nahanap, yung magnitude F at saka yung direction niya na theta with respect to x-axis. Okay? So, uh, FR is also given na ang value is 750 newton. So, solution. Unahin uli natin yung scalar para ano, yung kinaugalian na natin. No? So, using scalar. 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 Notation. Ano yung ulit? Summation of forces x positive going to the right. Okay, unay mo na natin to. So, unay natin to. 325 uh, going to the right. So, positive 325. Pero hindi siya angle. Ang bigay is slope. So, x in 5 over 13. Okay, plus yung unknown na hinahanap F. Okay? Tapos, cosine theta. So, unknown yung dalawa, no? Tapos, ito, plus ulit, 600, cosine 45 degrees. So, di ba, itong tatlong to, equal to the resultant ng x component. Kaya lang, in this case, yung resultant niya, exacto sa x. Okay? So, equal to resultant force na 750 newton. So, itong uh, component na to, itong lahat na to, is equal to 750. Okay? Bakit 750? Kasi yung 750 mismo na resultant is directed uh, sa x-axis. Okay? Purely uh, horizontal siya. Okay? So, kung uh, susumahin na natin yan, uh, direct na natin, f cosine theta is equal to, so, eto, no? Et, uh, 325 times 5 divided by 13 plus 600 cosine 45 Ipat mo sa kabila, magiging negative. So, 750 minus that answer will be will give you uh, 200 
point seventy four newton. Yan. So, this is equation na, pero hindi pa. So, F, ilip natin yung F, yun yung nahanap, 200.74 divided by cosine theta. So, medyo naging komplikado. Equation 1. So, how about um, okay, asal lang natin. Okay. How about the y-axis? Okay. Uh, Nag-post lang ako saglit, no? Uh, may nag-chat kasi sa akin, eh. Medyo nag-ganon, na-distract lang ako. Mga pala, shout out. Happy birthday sa'yo. Sa April 20. 20, ano ka na? <laughs> Secret. Happy birthday. Happy birthday, Miss J.B. Jane Dulu. Tago na lang natin sa pangalan J.B. Jane Dulu. Uh, ayaw niya magpakilala ko sino siya eh. Happy birthday niya sa ano, sa lunis. Pakain ka naman. <laughs> And then, okay, so much for that, no? Uh, commercial lang saglit. So, solve na natin to, F sub Y. So, itong uh, summation of forces Y going up uh, la guluan tuloy ako sa kanya so so why unahin natin ito 325 positive kasi pataas 325 and 12 over 13 plus itong unknown f hindi natin alam yan but so this will be f sine theta Uh, tapos minus itong 600 kasi pababa ano 600 uh, ano to sine 45 okay so what is the value of f sub y ang value ng f sub y so ang value ng f sub y ilan? meron na ata ako dito So, ang gagawin natin muna, this one will be equal to 0. Okay? So, it should be in equilibrium. So, ang matitira dito, ano yung unknown? Uh, F sine, no? So, F sine theta will be equal to, sinimplify ko na, may sagot na ako dito, 124 0.26 newton. Right? So, ngayon, this is equation 2. No? So, tinan nyo mabuti ha. Itong F na to, i-highlight lang natin. Ito, this one, pwede mong i-substitute yung value ng F dito. Okay? So, uh, dito na lang. Sige. So, yung F ngayon will be 200.7. Kung pwede lang control C, control B, no? Hindi pwede. Cosine theta times sine theta equal to 124.26 newton. If you recall, sine over cosine is tangent, di ba? So, 200.74 times tangent theta equal to 124.26 newton. So, ang makukuha natin sa growth muna yung theta. So, inverse tangent, the answer is, sige, pakita na nga muna natin, baka sabihin mo masyadong shortcut eh. So, inverse tangent, 124.26 divided by 200.74 So, meron na tayong sagot na theta equal to 31.76 degrees. So, medyo mas mahaba. No? Mahaba ngayon. Okay? So, going back here, ang sagot, sorry, ang sagot, 
31.76. So this is 31.76 degrees. Okay, paano kunin yung force? Sa substitute mo lang naman tong theta na to dito. Okay? So F now is equal to 200.74 divided by this one, you know, cosine uh, 31.76 degrees. So, ang resultant force, ay hindi pala resultant, yung force lang hinahanap, has a value of 236, hindi ko lang sa notes ko, 0.10 Newton. 10 yan na, BSA. This is 10. So, yun. Medyo mahaba, no? Pero madali lang naman, eh. Diba? Uh, uh, kung yung natutunan natin yung simulan, nadadagdagan lang ng konti. Okay, so that is scalar. Kunin mo lang lahat ng x component ng ito, ito, f, unknown yan, ito, equal to the resultant, which is 750. Okay, equation 1, lalabas ng f, Tapos, summation of forces y. Kung may forces y, component na ito, itong f, and the 600, simula siya resultant, equal to 0. So, we have equation 1 and equation 2. Inequate lang natin yung f. Nilipat natin yung value ng f dito sa equation 2. Then, makukuha natin. Ang unknown na lang will be yung, ah, uh, dito, yung theta. At, kinumpit natin, lumabas 31.76. Tapos nilipat natin yung theta sa equation 1. The value of force is 236.1. Okay. Now, let's try solving. Copyin lang natin ito ulit. Ayan, ayun. Copy. Paste natin dito. Yan. Okay. Solve naman natin using vector. Now, ito medyo nakakagulat. Mas madali siya at mas maikse. Okay? So, yun natin. Mas ma-appreciate nyo ngayon itong vector using vector notation. Vector na lang nalagay ko. Okay? Ano ngayon yung ano, style? Lahat naman ng ano, ano, F1, force 1. Yung force 1 natin ito, so, lalagyan mo lang, medyo maate lang, no? This is 325 x muna, 5 over 13, lalagyan nyo ng i, plus, uh, ano yung y component niya? 300, sorry, 25. Burain ko muna, mali. So, 325. Ano naman yung y? 12 over 13j. Okay. Alis, mamaya na yung, uh, mamaya na yung tagtong unit. So, ito, pag sinimplify natin, that is 125i plus 300j. Okay. Ginawa akong ganyan, para, mamaya kasi para maintindihan nyo. Para pag nag-add tayo, mas mabilis. F2, unknown. So, F2, x muna. F sub 2x, i plus F sub 2 y, j, di ba? Ano yan eh? Okay, so equal to, so parehas lang, kukopin lang natin. f sub 2 x i plus f sub 2 y, j, Newton. Ano yung ano? Reaction. Ah, hindi, f3 muna. 600. So, ano 600? 600 x is cosine 45 degrees 
uh, plus o minus minus. Okay, be careful, no? So, pababa eh. So, minus yan. Minus 600 times 45 degrees. Equal to, simplifying, 424.26i uh, plus. Minus nga, ang kulit mo. So now, kurayin natin ha. Uh, minus 424.26j. <coughs> Excuse me. Alright. So sabi nga natin, itong component na to equal dun sa resultant. Diba? Ito, equal dun given kanina, ang resultant niya, if you recall, para hindi na natin ang at. Ito yung resultant. Diba? X, which is equal to seven hundred P. So, pag vector yan, equal to 750 I lang. Kasi X yan eh. So, wala siyang ano, ano? So, equal din ulit. So, parang ito rin yan. 750 I plus 0. Okay. So, mas madali. Okay. I will prove to you. Now, dito, eto, i-add lang natin yan. Get sa summation, i-add, no? And it should be equal to zero. Diba? So, sa y component, sa, uh, sa y component, f, y, j, is equal to 300, plus unknown to, no? F 2Y J minus 424.26 J equal to 0. Okay? So, ano F 2Y? Diba? So, that will be 300 minus 424. Ililipat mo sa kabila will be a positive value of 124. Oh, sige, sige. Hindi ko pa kayo naririnig, pero parang may bumubulong na sa akin. So, ito, no, will be ipat natin. Huwag natin shortcut. 424.26 J minus 300 G. Ilan to? Ah, the answer is 124.26 26J. Okay. Diba? Ngayon, ito. Ito naman is also equal to 750. Okay. So, mas, madal uh, mas madali yan. You know, trust me. So, ano yun? Uh, F X I Ay, pala, baliktad. Fxi. Okay, 125i plus F2xi plus 424.26i equal to 750i. Okay. Ano unknown? So, yung F2 x i. So, 750. I-forward nyo na lang kung naintindihan nyo na, no? Step by step kasi ginagawa ko. 424.26 minus 125 that's may i. Ano F I. Ang sagot dyan is 200.74. I. Okay. O ngayon, paano kunin yung F? So, di ba F dyan? 
will be 200.74 i plus plus nga ba? So, parehas positive. Plus 124.20 j. Hmm. Ano yung sabihin nun? Kukunin natin lang yung ito. Kumpitin natin. Parang ano, uh, wala akong ano dito, hindi ko na isulat. Two hundred thirty-six. Iba yung sagot natin kanina. Point zero nine newton. Medyo kaya nga kabahan ako, pero hindi naman, wala naman ako maling ginawa. Diyan natin yung sa scalar. Ayan o, no? 236.1. 236.09. Pwede na, di ba? Wala, sakto na yan. O, di ba mas madali? Ang, uh, mas mabilis pa ako. Kukunin mo lang yung value ng F1 ng X and Y component, F2 X and Y component, unknown, F3 X and Y component, equal siya dito sa 750. Ayan lang. Tapos i-add mo lang to sa Y. I-add mo yung sa X. And then, ito na yung answer natin using vector, di ba? Ito yung pinaka parang final answer natin sa vector. This one. O, i-co-convert lang natin dun sa magnitude using this equation and then 236.09 yung kanina 236.10 pwede pwede di ba ano mas madali ngayon ano sagot vector di ba o paano yung data ganun uli di ba this is x and y so uh, yung theta Excited ata ako ah. Paayon bumalit ah. Oh. Gumana ka naman. Ayaw. Yun. Gumana na. Yun. Shout out to Lisa birthday girl. Ha? Yan. So, theta will be inverse tangent y over x ah. 124.36 divided by 200.74. Tinan nga natin. O oh, yan, no? parehas na parehas. Eh? Parehas na parehas. 31.76 din ang sagot. Di ba? There, there are instances na mas madali ang vector. Mm -hmm. Mas madali yung vector. Ayaw. So, yun. So, yun ang sagot, diba? Naglolo ko siya. So, yun. So, there are instances na mas madali si Vector kaysa kay uh, Scalar. So, mas maganda i-master nyo itong dalawa, no? Para kahit anong problem, oh, mahirap sa scalar. Dito, okay, vector. Pag madali kay scalar, di ba ka na kay vector? I-convert nyo na lang kay vector, no? Di ba? So, this is a powerful tool than yung vector. Lalo na pag nasa 3D na tayo, yung mga antag doon, yung 3D trust, mas madali ito. Okay? Mas madali ito. Okay, so I hope nag-enjoy kayo, natutunan nyo to. So, tapos na tayo dun sa topic na to. So, thank you so much for listening. God bless.